நீதிமான் என்று தேவனால் ஒருவன் அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும் தேவன் அவனை அங்கீகரிக்கும் போது அவனுக்கு பிழைப்பு உண்டு என் பிரியமான தேவ பிள்ளையே தேவனுடைய எச்சரிக்கைக்கு கவனமாயிரு அன்னுடைய வார்த்தை வருகிறது விக்கிரகங்களுக்கு படைத்தவைகளுக்கு எச்சரிக்கையாயிரு உங்களுக்கு பொருளாதாரத்தை கொடுத்து ஆசிர்வதிச்சிருப்பார்னா நீங்கள் அந்த ஏழைகளை நினைவு கூற வேண்டும் என் சகோதரியே என் சகோதரனே நீ தேவனால் நினைவு கூறப்பட வேண்டுமானால் இரண்டு செய்ய வேண்டும் ஒன்று ஜபம் பண்ணுதல் இன்னொன்று தர்மம் செய்தல் நீங்க எப்படி ஆண்டவர் உங்க விருப்பங்களை சொல்றீங்களோ ஆண்டவர் தன்னுடைய சித்தத்தை தன்னுடைய விருப்பத்தை உங்களுக்கு சொல்லுவார் சிலரை கர்த்த சொன்ன கட்டளையின்படியை நிறைவேற்ற வேண்டியிருக்கும் என கழுகப்பா வாஜியோட ஆசையோட அன்றுவரை பார்த்து கேளுங்கள் கத்தருவங்களை ஆசிர்வதிப்பாரா உங்கள் வாழ்க்கையில் உள்ள பிரச்சனைகளை உங்கள் வாழ்க்கையில் உள்ள தேவையில்லாத கட்டுகளை எல்லா சூழ்நிலையும் ஏசு மாற்ற நல்லவராக இருக்கிறார் கத்திருக்கே மகிமை உண்டாவதாக சகலத்திலும் அவருடைய கிருபை உங்களிலே பெருக கிடவது ஒவ்வொரு வாரமும் இந்த சத்திய ஜீவ ஒளியின் மூலமாய் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் உங்களுக்கு தேவ சமாதானம் உண்டாவதாக பிரியமான என் தேவ ஜனமே இந்த நாளிலும் உங்களிடத்திலே நான் பேசும்படிக்கு தெய்வன் எனக்கு படித்த ஒரு வார்த்தையிலிருந்து நான் உங்களிடத்தில் சொல்ல விரும்புகிறேன் நீதிமான சிரசல் மேல் ஆசிர்வாதங்கள் நீதிமொழிகள் பத்தாவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனம் எப்படி சொல்லுகிறது நீதிமானுடைய சிரசின் மேல் ஆசிர்வாதங்கள் தங்கும் நீதிமான சிரசின் மேல் அமேன் அப்படி சிரசு நான் தலையை பற்றி சொல்லுகிறது அந்த தலை மேலே தேவன் தருகிற ஒரு ஆசிர்வாதம் தங்கும் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது நீதிமொழிகள் பத்து இருபத்தி இரண்டு சொல்லுகிறது கர்த்தரின் ஆசிர்வாதமே ஐஸ்வர்யத்தை தரும் அதனோடே அவர் வேதனையை கூட்டார் கர்த்தரின் ஆசிர்வாதமே ஐஸ்வர்யத்தை தரும் அப்ப இந்த வசனம் நாம் பார்த்த முதல் பார்த்த பத்தாவது நீதிமொழிகள் பத்தாவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்தில் நீதிமானுடைய சிரசன் மேல் ஆசிர்வாதங்கள் தங்கும் என்று எழுதியிருக்கிறார் ஒரு ஆசிர்வாதத்தை பற்றி சொல்லவில்லை பல விதமான ஆசிர்வாதங்கள் அந்த நீதிமானுடைய சிரசின் மேல் தங்கும் என்பதாக இந்த வார்த்தை சொல்லி தருகிறது என் பெரியமான சகோதரரே யார் நீதிமான் என்பதை நாம் கவனித்தால்தான் தேவன் தருகிற அந்த ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் எசேக்கியல் தீர்க்கதரிசியின் புஸ்தகம் பதினெட்டாவது அதிகாரம் எஸ்ஏக்கியல் தீர்க்கதரிசியின் புஸ்தகம் பதினெட்டாவது அதிகாரத்தில் ஐந்தாவது வருஷத்தில் இருந்து வாசிக்கிறேன் ஒருவன் நீதிமானாய் இருந்து நியாயத்தையும் நீதியையும் செய்து மலைகளின் மேல் சாப்பிடாமலும் இஸ்ரவாயல் வம்சத்தாரின் நரகளான விக்கிரகளுக்கு நேராக தன் கண்களை ஏறெடுக்காமலும் தன் அயலானுடைய மனைவியை தீட்டுப்படுத்தாமலும் தூர ஸ்திரீயோடே சேராமலும் ஒருவனையும் ஒடுக்காமலும் கொள்ளையிடாமலும் இருந்து கடன் வாங்கினவனுக்கு அடமானத்தை திரும்ப கொடுத்து தன் அப்பத்தை பசித்தவனுக்கு பங்கிட்டு வஸ்திரம் இல்லாதவனுக்கு வஸ்திரம் தரிப்பித்து வட்டிக்கு கொடாமலும் போலீசை வாங்காமலும் அநியாயத்துக்கு தன் கையை விளக்கி மனிதருக்குள்ள வழக்கை உண்மையாய் தீர்த்து அமேன் மனிதருக்குள்ள வழக்கை உண்மையாய் தீர்த்து என் கட்டளைகளின்படி நடந்து என் நியாயங்களை கை கொண்டு உண்மையாயிருப்பானாக அவனே நீதிமான் 
அவன் பிழைக்கவே பிழைப்பான் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நாம் வாசித்த இந்த வேத பகுதியில யார் நீதிமான் என்பதை குறித்து பல விதமான காரியங்களை அந்த இடத்திலே சொல்லுகிறார் இன்றைக்கு கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் நீதிமானாக்கப்பட்ட ஒவ்வொருவரும் இப்படிப்பட்ட நீதியின் கிரியைகளை செய்து தான் ஆக வேண்டும் அமேன் பழைய ஏற்பாட்டில் ஒருவன் நீதியின் கிரியைகளை செய்து அதை அவன் தான் நீதிமான் என்று மாற்றுகிறதா இருக்கிறது அதில் புதிய ஏற்பாட்டில் கொஞ்சம் வித்தியாசப்படுகிறது இயேசு கிறிஸ்து நமக்காய் செய்து முடித்திருக்கிற நீதியை நாம் பெற்றுக் கொள்ளுதல் அதே சமயத்தில் இந்த வேத வசனம் சொல்லுகிற வார்த்தைகளை நாம் கை கொண்டு தானாக வேண்டும் சற்று நிதானித்து விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் என் சகோதரனை சகோதரியை ஆண்டவர் சொல்றாரு அந்த வசனம் முடியும் போது அதாவது ஒன்பதாவது வசனத்தில் பதினெட்டு ஒன்பது முடிவில் அவன் பிழைக்கவே பிழைப்பான் என்று கத்தராகிய ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அமன் நீதிமான் என்று தேவனால் ஒருவன் அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும் தேவன் அவனை அங்கீகரிக்கும் போது அவனுக்கு பிழைப்பு உண்டு தேவன் அவனை அங்கீகரித்து அவனை விடுதலையாக்கும் போது அவனுக்கு பிழைப்பு உண்டு தேவன் ஆசிர்வதிப்பாராக பாருங்கள் இந்த வார்த்தையிலே தெளிவாக பல காரியங்களை எடுத்து உரைக்கிறது அதுல இன்றைக்கு கத்தருடைய ஜனங்கள் தன்னுடைய சொந்த சகோதரனுக்கு வட்டிக்கு பணம் கொடுக்கிறாங்க அங்கே சொல்லுகிறது எட்டாவது வசனத்தில் வட்டிக்கு கொடாமலும் பொலிசை வாங்காமல் அடமானத்துக்காக எல்லாத்தையும் வாங்கி வைக்க கூடாதுங்க அந்த வட்டியை வாங்கி சாப்பிடுற நிலைமை என் பிரியமான என் சகோதரே சகோதரியை பைபிள் சொல்றதுல இருந்து உங்களுக்கு பேசுறேன் எசைக்கியல் என்கிற தீர்க்கதரிசியின் புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிற வார்த்தை தீர்க்கதரிசியானவன் தேவனுடைய இருதயத்தை உடையவன் தேவனுடைய வாய் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது தேவன் சொல்றதை தன் இருதயத்திலிருந்து பிரதிபலிக்கிறவனாய் அவன் இருக்கிறான் தேவன் சொல்லுகிறதை அவன் அழக அந்த வார்த்தையை செயல்படுத்தி அந்த வார்த்தையை வெளியே மற்றவர்களுக்கு காண்பிக்கிறவனாய் இருக்கிறான் அப்படிப்பட்ட மனிதன் சொல்லுகிறாருங்க சாதாரண தீர்க்கதரிசி அல்ல தேவனுடைய தேவனுடைய சிங்காசனங்களை தேவனுடைய அந்த பரிசுத்த அவருடைய சாயல்களை கண்டவன் அது மட்டும் அல்ல ஆண்டவர் சொல்றத அப்படியே கேட்டு ஒரு பக்கமா படுத்திருந்து இதற்கு எதிராய் தீர்க்க தரிசன உரைன்னு சொன்னான் அப்படியா நின்றவன் அந்த மனுஷன் மூலமாய் கர்த்தர் சொல்ற வார்த்தை ஒருத்த நீதிமன்றம் யார் தெரியுமா மலைகள்ல சாப்பிடாத மலைகள் அந்த நாட்கள்ல இஸ்ரமேல் ஜனங்கள் அங்கே வேற தெய்வங்களை பின்பற்றின சூழ்நிலை இருந்தது அப்படி வேற தெய்வங்களை அவர்கள் பின்பற்றின போது வேற தெய்வங்கள் பின்பற்றப்பட்டதுனால அந்த வேற தெய்வங்களுக்கு நீங்க இன்னைக்கு இன்னைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அநேக மாற்று சமயத்தவருடைய கோயில்கள் எங்கே இருக்கிறது மலை உச்சிகளிலே இருக்கிறது அங்கே போய் அங்கே விக்கிரகங்களுக்கு படைத்தவைகளை இவர்கள் உட்கொள்ளுகிற நிலைமை இருக்கிறது நீங்க புதிய ஏற்பாட்டில் நான்கு காரியங்களை விசுவாசிகள் கை கொள்ள வேண்டும் என்று நியமித்தார்கள் அப்போ சிலர்கள் அப்போ சிலர் பதினஞ்சு இருபத்தெட்டுல வாசிக்கிறோம் எவையெனில் விக்கிரகங்களுக்கு படைத்தவைகளுக்கும் இரத்தத்திற்கும் நெருங்குண்டு செத்ததற்கும் வேசித்தனத்திற்கும் நீங்கள் விலகி இருக்க வேண்டும் என்பதே நான்கு காரியங்களை திட்டம் பண்ணாங்க விக்கிரங்களுக்கு படைச்சது சாப்பிடக்கூடாது ரத்தத்திற்கு விலகி இருக்க வேண்டும் ரத்தத்தை சாப்பிடக்கூடாது பழைய ஏற்பாட்டில் தெளிவாய் சொல்லுகிறது அது மட்டும் அல்ல நெருக்குண்டு செத்தது அதாவது வேறே மிருகங்கள் அடித்து மரணித்தவைகளை சாப்பிடக்கூடாது அதன் பின்பு வேசித்தனம் வேசித்தனம் நாம் ஒரே புருஷன் ஒரே மனைவி என்கிற வாழ்க்கை முறையை கொண்டிருக்க வேண்டும் இப்படிப்பட்டவைகளை ஆதி சபையிலே ஒரு பிராக்டிஸ் அதாவது அதை ஒரு பயிற்சியாக அவர்கள் செயல்படுத்தின விதம் தங்களுடைய வாழ்க்கையிலே அதை அவர்கள் செயல்படுத்தி காண்பித்தார்கள் அதையே இங்கே கட்டளையாகவும் சொன்னார்கள் என் பிரியமான தேவ பிள்ளையே 
என் துரியமான சகோதரனே சகோதரியே இந்த வார்த்தைகளை கவனியுங்கள் இந்த வார்த்தை சொல்லுகிறது விக்கிரங்களுக்கு படைத்தவைகளை சாப்பிடுகிறாயா நீங்க எந்த விக்கிரகம் பிரதர் நாங்க வந்து அங்க மற்றவர்கள் வளர்ந்துரு அந்த விக்கிரகம்லாம் இல்லை பிரதர் ஆனா எங்க சர்ச்சில் இந்த இடத்துல சில வைப்பாங்க நாங்க எடுத்து சாப்பிடுவோம் இல்லை என் பிரியமான தேவ பிள்ளையே தேவனுடைய எச்சரிக்கைக்கு கவனமாயிரு அந்த வார்த்தை வருகிறது விக்கிரகங்களுக்கு படைத்தவைகளுக்கு எச்சரிக்கையாயிரு ரத்தத்திற்கும் கூடாது மிருகங்களின் ரத்தத்தை புசிக்கவும் கூடாது கத்தராசிவதிப்பாராக பாருங்க அதுக்கானே இசைக்கியல் பதினெட்டாவது அதிகாரத்திலே ஆறாவது வசனத்திலே சொல்லுகிறது மலைகள் மேல் சாப்பிடாதே ஏ விக்கிரங்களுக்கு படைக்கப்பட்டிருக்குது அதனை சாப்பிடாதப்பா அப்படின்னு சொல்லுது பாருங்க இஸ்ரேல் வம்சத்தாரின் நரகளான விக்கிரங்களுக்கு நேராக தன் கண்களை ஏறெடுக்காமல் இந்த விக்கிரங்களை ஏறிட்டு கூட பார்க்காத அப்படின்னு சொல்றாருங்க அது மட்டும் இல்ல தன் அயலானுடைய மனைவியை தீட்டு படுத்தாமலும் தீட்டுப்படுத்துதல் அயலாரின் மனைவியை தீட்டுப்படுத்தாமல் இருக்க வேண்டும் இந்த வார்த்தை தெளிவாய் காட்டுகிற ஒரு காரியம் என் பிள்ளையே என் சகோதரனே என் சகோதரியே தேவையில்லாத உறவுகள் இருக்கிறதா ஒரே புருஷன் இல்லாமல் ஒரே மனைவி இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்குதா நம்ம அப்போ சிலர்ல வாசித்தது போல பதினைந்தாவது அதிகாரம் அப்போ சிலர் பதினைஞ்சு இருபத்தி எட்டுல வாசித்தது போல வேசித்தனத்திற்கு வெட்டு விலகி இருக்கணுங்க இந்த இடத்துல இசைக்கல் பதினெட்டு ஆறின் பின்பகுதியை சொல்லுது தன் அயலானுடைய மனைவியை தீட்டுப்படுத்தாமலும் அதோட நிக்கல தூர ஸ்திரீயோட சேராமலும் கவனங்க பழைய ஏற்பாட்டில் இருக்கு கட்டளைகள் இருக்கிறது ஏழு நாளுக்கு அவள் விளக்கமாக இருந்துதான் சேர்த்துக் கொள்ளப்பட வேண்டும் என்று எழுதியிருக்கிறார் அப்போ நாம் செய்ய வேண்டியதை சரியான முறையிலே சரியான விதத்திலே நாம் கை கொள்ள வேண்டும் நீதிபாடு <laughs> இவைகள் நற்கிரியர்களுக்கு நேரே நம்மை நடத்துகிறதாய் இருக்கிறது பாருங்க ஏழாவது வருஷம் ஒருவனையும் ஒடுக்காமலும் கொள்ளையிடாமலும் இருந்து கடன் வாங்கினவனுக்கு அடமானத்தை திரும்ப கொடுத்து பாருங்க ரொம்ப அழகாக இந்த வார்த்தை திட்டம் தெளிவா இவளுக்கு காட்டுற ஒரு காரியம் இப்படிப்பட்டதெல்லாம் நாம் செய்ய வேண்டும் கடன் வாங்கி இருக்கிறாங்க அவனை கொள்ளையிடாதே சிலர் அதிக வட்டிகள் இரண்டு பர்சன்ட்ல ஆரம்பிச்சு அஞ்சு பர்சன்ட் பத்து பர்சன்ட் இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் ஒரு மாசத்துக்கு இவ்வளவு கொடூரமான காலங்களுக்குள்ள இருக்கிறோம் இது இன்னைக்கு இல்ல அன்னையில இருந்தே பிரச்சனை தான் ஆண்டவர் அதனாலதான் அங்கே வார்த்தை சொல்றாரு ஒருவனை ஒடுக்காமலும் கொள்ளையிடாமலும் இருந்து கடன் வாங்கினவனுக்கு அடமானத்தை திரும்ப கொடுத்து தன் அப்பத்தை பசித்தவனுக்கு பங்கிடுதல் எங்க வீட்டில் ஒரு ஃபீஸ்ட் அதாவது ஒரு விருந்து பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் யாரு வந்தாலும் சாப்பிட்டு போலாம் எங்க வீட்டுக்கு அப்படின்னு சில சொல்லுவாங்க ஆனால் பயவில் எதை சொல்லுகிறது தெரியுமா பசித்தவன் தேவையோடு இருக்கிறவன் ஆண்டவர் ஒரு நாள் ஏழைகளை மறக்கவே இல்லைங்க எளியவர்களை ஒரு நாள் மறக்கவே இல்லைங்க உங்களுக்கு பொருளாதாரத்தை கொடுத்து ஆசிர்வதிச்சிருப்பார்னா நீங்கள் அந்த ஏழைகளை நினைவு கூற வேண்டும் சிலர் கேட்பாங்க கடவுள் ஒருத்த இருந்தார்னா ஏ ஏழைகளை பிரச்சிருக்கிறார் ஏ ஏற்றத்தாழ்வு நிறைந்த வாழ்க்கைகள் இருக்கிறார் கடவுள் எதை விரும்புகிறார் தெரியுமா தேவன் எதை விரும்புகிறார் தெரியுமா உனக்கு கொடுத்திருக்கிற நன்மையில் இருந்து நீ தேவைப்படுகிற கண்ணீர் வடிக்கிற தேவையோடு இருக்கிற எதிர்பார்ப்போடு இருக்கிற அவர்களுக்கு கொடு அது தேவனுக்கு போய் சேரும் 
நினைப்பூட்டுதலாக அவர் சந்நிதியில் நினைவு கூறப்பட வேண்டும் ஒன்று தர்மம் செய்தல் தர்மனா என்னதுங்க நமக்கு ஒருத்தர் திரும்ப குடிப்பாக சொல்லி எதிர்பார்க்காம அவங்களுக்கு எல்லாம் கொடுக்கிறது தான் தர்ம பணம் உலகம் பேசுகிறது பிச்சை எடுக்கிறவர்களை பார்த்து உன் கை கால நல்லா இருக்கிறது போதனையும் கூட தரித்திரருக்கு கொடுக்கிறது அவர் பேசுறாருங்க இந்த வெள்ளாடு செம்மறியாடு கூட்டத்தை பெருக்கும் போது சொல்றாரு வஸ்திரம் இல்லாத எனக்கு கொடுத்தீங்க நான் ஆகாரம் இல்லாம இருந்த கொடுத்தீங்க நான் வியாதியா இருந்த பார்க்க வந்தீங்க காவல் இருந்த பார்க்க வந்தீங்க சொல்றாருங்க இப்படி ஏழைகளை எளியவர்களை அவங்க கேட்கிறாங்க எப்பா நாங்க எப்பப்பா செஞ்சோம் அப்பா நாங்க எப்ப செஞ்சோம் அது காண்டவருடைய பதில் தெரியுமா இந்த சிறியரில் நீங்க எதை செய்தீங்களோ அதை எனக்கே செய்தீர்கள் இயேசுக்கு நீங்க நேரடியாக கொடுக்கணும்னு விரும்புறீங்களா உங்களுடைய காணிக்கை போக வேண்டும் என்று விரும்புகிறீர்களா தகுதியான ஊழியர்களை கண்டுபிடித்து அவர்களோடு இணைந்து கொள்ளுங்கள் ஏழைகளுக்கு கொடுங்கள் உபாகம் இருபத்தி ஆறு பனிரெண்டு சொல்லுகிறது திட்டம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது என் பிரியமான சகோதரே சகோதரியே திட்டம் தெளிவாய் உபாகம் இருபத்தி ஆறு பனிரெண்டு சொல்லுது தசவபாகத்தை என்ன செய்யணும் லேபியனுக்கும் திக்கற்ற பிள்ளைக்கும் விதவைக்கும் பரதேசிக்கும் கொடுத்து தீர்க்கணும் ஆண்டவருடைய கட்டளங்க அது தேவருடைய கட்டளை நீங்க பன்னெண்டு பதினாறு வரைக்கும் வாசித்து பாருங்க ஏழைகளை நிறைவு கூறுதல் தேவனுக்கு பிரியமா ஏழைகளை நினைத்து அவர்களுக்கு உதவி செய்தல் தேவனுக்கு சித்தமான ஒரு காரியம் ஜபமும் தான தர்மமும் மட்டுமே தெய்வ சமூகத்திற்கு போகும் அங்கே இந்த கொடுநோய்கிற மனுஷ எப்படிப்பட்டவன் அவன் ஒரு இத்தாலியா பட்டாளம் சொல்ற அந்த பட்டாளத்தில் நூற்றுக்கு அது பெரியா இருக்கிறான் நம்மை போன்ற யூதன் அல்லாத ஒரு புற ஜாதியான் அவனிடத்துல அவன் செய்த காரியம் அவனை பத்தி சொல்லுகிறது இரண்டாவது வருஷத்துல அப்போ சில பத்து இரண்டுல அவன் தேவ பக்தி உள்ளவனும் தன் வீட்டார் அனைவரோடும் தேவனுக்கு பயந்தவனுமாயிருந்து ஜனங்களுக்கு மிகுந்த தர்மங்களை செய்து எப்பொழுதும் தேவனை நோக்கி ஜபம் பண்ணி கொண்டிருந்தான் பேசிக்கிட்டே இருக்கிறான் உங்கள்ட்ட பேசுறது நீங்க கேட்க முடியும் தேவனிடத்தில் பேசுங்கள் அது ஜபம் என்பதே இட்ஸ் டூ வே கம்யூனிகேஷன் இரண்டு வழிப்பாதையான தொடர்பு முறை அது நீங்க எப்படி ஆண்டவர் உங்க விருப்பங்களை சொல்றீங்களோ ஆண்டவரும் தன்னுடைய சித்தத்தை தன்னுடைய விருப்பத்தை உங்களுக்கு சொல்லுவார் அதை நீங்கள் கேட்டு சிலதை ஜபிக்க வேண்டி இருக்கும் சிலதை நீங்கள் செயல்படுத்த வேண்டி இருக்கும் சிலதை கர்த்த சொன்ன கட்டளையின்படியை நிறைவேற்ற வேண்டி இருக்கும் வித்தியாசங்கள் இருக்கிற கவனிகள் என் சகோதரனே சகோதரியை நான் பார்த்த எசைக்கல் பதினெட்டு ஐந்திலிருந்து பார்க்கிறோம் எட்டாவது வசனத்தை பார்க்கலாம் வட்டிக்கு கொடாமலும் போலீசை வாங்காமலும் அநியாயத்துக்கு தன் கையை விளக்கி மனிதருக்குள்ள வழக்கை உண்மையாய் தீர்க்க வேண்டாம் நடுநிலையோடு செயல்படுங்கள் இவர் பேசும்போது இவருக்கு சார்பாக அவர் பேசும்போது அவருக்கு சார்பாக அப்படி ஓடாதீங்க நடுநிலையாய் நின்று காரியத்தை செய்யுங்கள் தேவனுடைய வார்த்தை என்கிற அந்த அந்த சட்டத்தை சரியாய் கவனித்து அதன்படி செயல்படுத்துங்கள் கத்தர்களை ஆசிர்வதிப்பாராக பாருங்க இதெல்லாம் சொல்லிட்டு தான் சொல்றாரு ஒன்பதாவது என் கட்டளைகளின்படி நடந்து என் நியமங்களை கை கொண்டு 
உண்மையாயிருப்பாராகில் அவரே நீதிமான் கட்டளைகளையும் நியமங்களையும் கைக்கொள்ளும் இந்த லிஸ்ட் இவ்வளவு தூரம் இவ்வளவு அவங்க செய்த பாவத்தை கண்டி துணத்தி இதெல்லாம் செய்யாதீங்கப்பா சொல்லிவிட்டு அடுத்து சொல்றாரு எப்பா ஆண்டருடைய கட்டளையையும் அவர் நியமித்து வச்சிருக்கலாம் நியமம் அதை எல்லாத்தையும் கை கொள்ளுங்கப்பா அப்படின்னு அறைகோள் விடுக்கிறார் இந்த தேவனுடைய மனுஷன் தேவன் அந்த மனுஷன் மூலமாய் அங்கே சொன்ன ஒரு காரியம் பிரியமான என் சகோதரனை சகோதரியே சற்று ஆராய்ந்து பாருங்கள் இப்படிப்பட்டவன் தான் நீதிமான் என்கிற லிஸ்டுக்குள்ள வர முடியும் நாம் நீதிமானின் சிரசின் மேல் ஆசிர்வாதங்கள் தங்கும் என்ற வார்த்தையில் இருந்து பார்க்கிறோம் யார் நீதிமான் என்பதற்காக சில விஷயங்களை இசைக்கலில் இருந்தும் அப்போ சில புஸ்தகங்களில் இருந்தும் நடவடிக்கைகளில் இருந்தும் நாம் காரியங்களை பார்த்தோம் நாம் தொடர்ந்து அடுத்த அடுத்ததாக இரண்டாவதாக இயேசு கிறிஸ்துவினால் நீதிமானாக்கப்பட்டவர்கள் ரோமர் மூன்று இருபத்தி நான்கை வாசிக்கும் போது இலவசமாய் அவருடைய கிருபையினாலே கிறிஸ்து இயேசுவில் உள்ள மீட்பை கொண்டு நீதிமான்களாக்கப்படுகிறார்கள் நீதிமான்களாய் மாற்றப்படுகிறோம் என்பதை மறவாதிருங்கள் பாருங்க ரோமர் மூன்றாம் அதிகார இருபத்தி ஐந்தாம் வசனம் தேவன் பொறுமையாயிருந்த முற்காலத்தில் நடந்த பாவங்களை தாம் பொறுத்து கொண்டதை குறித்து தம்முடைய நீதியை காண்பிக்கும் பொருட்டாகவும் தாம் நீதியுள்ளவரும் இயேசுவினிடத்தில் விசுவாசமாய் இருக்கிறவனை நீதிமானாக்குகிறவனாய் விளங்கும்படி இக்காலத்திலே தமது நீதியை காண்பிக்கும் பொருட்டாகவும் கிறிஸ்து இயேசுடைய இரத்தத்தை பற்றும் விசுவாசத்தினாலே பழிக்கும் கிருபாதார வழியாக அவரையே ஏற்படுத்தினார் என்ன ஆயிட்டு பழைய ஏற்பாட்டில் ஒரு கிரியை செய்து அப்பா நல்லா செய்துட்டேன்னு சொல்லி அவற்ற வரலாம் ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டில் எப்படி இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் உண்டான நீதி இக்காலத்திலே நீதியை காண்பிக்கும் பொருட்டு கிறிஸ்து இயேசுடைய ரத்தத்தை பற்றும் சுவாசம் எழுதியிருக்குங்க கிறிஸ்து இயேசுவின் ரத்தத்தினால அப்பா என்னை கழுவுங்க நான் சுத்தமாகட்டும் என்னை கழுவுங்கப்பா வாஜியோட ஆசையோட அன்றுவரை பார்த்து கேளுங்கள் கத்தருவுகளை ஆசிர்வதிப்பாரா அப்ப இரண்டாவது காரியம் இயேசு கிறிஸ்துவினால் நீதிமானாக்கப்பட்டவர்கள் இன்னொரு வருஷம் வாசிக்கிறேன் ரோமர் மூன்று இருபத்தி எட்டு ஆதலால் மனுஷன் நியாய பிரமாணத்தின் கிரிகள் இல்லாமல் விசுவாசத்தினாலே நீதிமான்களாக்கப்படுகிறான் நீதிமானாக்கப்படுகிறான் என்று தீர்க்கிறோம் என் பிரியமான சகோதரனை சகோதரியே நியாய பிரமாணத்தின் கிரியை என்ன செய்யலையா அவளை நீதிமான்களா மாத்திர ஆனால் விசுவாசத்தினாலே நீதிமானாக்கப்படுதல் முப்பதாறு வருஷத்தையும் வாசிக்கிறேன் விருத்த சேதனம் உள்ளவர்களை விசுவாசத்தினாலும் விருத்த சேதனம் இல்லாதவர்களை விசுவாசத்தின் மூலமாயும் நீதிமான்களாக்குகிற தேவன் ஒருவரே அமன் தேவன் விசுவாசத்தின் மூலமாய் நம்மை போன்ற புறஜாதிகளாக இருந்த இருக்கிற நம்மையே என்ன செய்யறாரா நீதிமான்களாய் மாற்றி இருக்கிறார் அது எப்படி நான் ஏசு கிறிஸ்துவ விசுவாசிக்கிறேன் நான் அவரையே பிடித்துக் கொள்ளுகிறேன் சொல்லி விடாப்படி அவரை நீங்க பிடிச்சிருக்கும் போது ஆண்டவர் நம்மை நீதிமான்களாக்கி அவருடைய ராஜ்யத்தை பங்கு பெற மடிக்கு வைக்கிறார் மூன்றாவதாக விசுவாசிக்கிறவன் நீதிமானாய் மாறுகிறான் ரோபர் நான்கு ஐந்தை வாசிக்கிறேன் ஒருவன் கிரியை செய்யாமல் பாவியை நீதிமான்கள் ஆக்குகிறவர்களிடத்தில் விசுவாசம் வைக்கிறவனா இருந்தால் அவருடைய விசுவாசமே அவனுக்கு நீதியாக எண்ணப்படும் நீதிமானாய் மாறுகிறது எப்படி விசுவாசம் 
பாவிகளை நீதிமாறாக்கிறவர் அவர் அல்லவா அப்படின்னு சொல்லி அவர்கிட்ட வந்து இயேசுவே என் பாவம் வர என்னை கழுவி என்னை சுத்திகரித்து தேவனேம் சுத்தத்தை செய்ய எனக்கு உதவி செய்யும் என்று கேளுங்கள் கத்திர வழி நடத்துவார் நாம் இன்றைக்கு பார்த்த தலைப்பை சொல்ல விரும்புகிறேன் அந்த தலைப்பிலே பார்க்கிறோம் நீதிமானுடைய சிரசின் மேல் ஆசிர்வாதங்கள் தங்கும் ரோமர் பதினஞ்சு இருபத்தி ஒன்பதை வாசிப்போமனால் நான் உங்களிடத்தில் வரும்போது கிறிஸ்துவனுடைய சுவிசேஷத்தின் சம்பூர்ணமான ஆசீர்வாதத்தோட வருவேன் என்று அறிந்திருக்கிறேன் நாம ஒரு இடத்துல விடுதலைக்காக காத்திருக்கிற ஜனங்கள்ட்ட இயேசுவை அறிவிக்கிறது மட்டும் அல்ல இயேசு கிறிஸ்துவை அறிவித்து அங்கே ஒரு பெரிய மனமாற்றத்தை அங்கே ஒரு பெரிய மாற்றத்தை உண்டாக்குகிறதற்கு என்ன கொண்டு போகணுமா சுவிசேஷத்தின் சம்பூர்ணமான ஆசிர்வாதத்தை கொடுக்க வேண்டும் கிறிஸ்துவின் பாடுகளினாலே கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சிந்துதலினாலே உண்டாயிருக்கிற மகாபெரிய கிருமை அந்த வார்த்தை அழகாய் சொல்லுகிறது ஆசிர்வாதத்தோடு வருவேன் என்று அங்கே பவள் அங்கே சொல்லி அனுப்புறதை பார்க்கலாம் எழுதி அனுப்புறத சொல்லலாம் இருளின் அதிகாரத்தின் மத்தியில் இருக்கிற ஜனங்களுக்கு தேவனை சொன்ன பின்பு அவர்கள் வாழ்க்கையிலே ஒரு வெளிச்சம் ஒரு பிரகாசம் கடன் மாறி வேதனைகள் மாறி துயரங்கள் மாறி தெய்வ கிருபை அவர்களை ஆட்கொள்கிறதாய் இருக்கிறார் நாங்கள் அப்படி கண்டிருக்கிறோம் ஆண்டவர் உங்களுக்கும் அதை செய்வார் உங்கள் வாழ்க்கையில் உள்ள பிரச்சனைகளை உங்கள் வாழ்க்கையில் உள்ள தேவையில்லாத கட்டுகளை எல்லா சூழ்நிலையும் ஏசு மாற்ற நல்லவராக இருக்கிறார் கலாத்தியர் மூன்று பதினாலு வாசிக்கிறோம் ஆபிரகாவுக்கு உண்டான ஆசிர்வாதம் இயேசு கிறிஸ்துவினால் புறஜாதிகளுக்கு வரும்படியாகவும் ஆவியை குறித்து சொல்லப்பட்ட வாக்கு தத்துவத்தை நாம் விசுவாசத்தினாலே பெரும் படியாகும் இப்படி ஆயிற்று விசுவாசத்தினாலே பரிசுத்த ஆவியானவரை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்று எழுதியிருக்கிறது ஆமேன் அது மட்டும் இல்ல தேவனுடைய ஆசிர்வாதத்தை கிறிஸ்து இயேசுவினால் புறஜாதிகளுக்கு வரும்படியாக ஆபிரகாமின் ஆசிர்வாதம் அது தேவனின் ஆசிர்வாதம் நமக்கு கிடைக்கிறது அலையா தேவன் ஆசிர்வதிப்பாராக என் சகோதரனே சகோதரியே இவரே ஆறு பதினொன்றை வாசிக்கிறேன் நீங்கள் அசதியாயிராமல் வாக்கு தத்தமான ஆசிர்வாதங்களை விசுவாசத்தாலும் நீடிய பொறுமையாலும் சுதந்திரித்துக் கொள்ளுகிறவர்களை பின்பற்றுகிறாயிருங்கள் இரண்டாவது வருஷம் உங்களுக்கு நம்பிக்கையின் பூர்ண நிச்சயம் உண்டாகும்படி நீங்கள் யாவரும் முடிவு பரியந்தம் அப்படியே ஜாக்கிரதை காண்பிக்க வேண்டும் என்று ஆசையா இருக்கிறோம் ஆதி சபையில் இல்லாத பர்சிகூஷனே இல்லைங்க பயங்கரமான பிரச்சனை பயங்கரமான போராட்டங்கள் ஆனாலும் கத்தரவர்களை அசதியா இருக்க விடாம வாக்கு தத்துவம் பண்ண அந்த ஆசிர்வாதத்தை விசுவாசத்தினாலையும் நீடிய பொறுமையாலையும் பெற்றுக் கொள்ளும் வரைக்கு தேவன் அனுக்கிரகம் தருகிறார் பிரியமானவர்களே சம்பூர்ணமான இந்த ஆசிர்வாதத்திலே நான் மூன்று வித காரியங்களை சொன்னேன் ஒன்று சுவிசேஷம் கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷம் ஒரு மனிதனுடைய இருதயத்துக்குள்ளே வரும்போது அது ஒரு சம்பூர்ணமான ஆசிர்வாதத்தை கொடுக்கிறதா இருக்கிறது இரண்டாவதாக நான் சொன்ன காரியத்திலே ஆவியை குறித்து சொல்லப்பட்ட வாக்கு தத்தம் விசுவாசத்திலே பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் ஆனால் ஆபிரகாவின் ஆசிர்வாதம் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் நமக்கும் கிடைக்கிறதா இருக்கிறது அல்லா வாசிக்கிறோம் ஆறு பதினொன்னுல இருந்து பனிரெண்டு வரைக்கும் வாசிக்கும் போது அங்கே பூரண நம்பிக்கையோடு நமக்கு முன்னே வாழ்ந்து சென்ற பரிசுத்தவான்கள் வாக்கு தத்தமான ஆசிர்வாதங்களை விசுவாசத்தினாலும் நீடிய பொறுமையினாலும் சுதந்திரிச்சு கொண்டாங்களே அதை நானும் பெற்றுக் கொள்ளட்டும் அப்படிப்பட்டவர்களை கவனிச்சு அவரில் பின்னே நடக்க உங்களை ஒப்புக்கூடுங்கள் வாசித்த வசனத்தின்படி இன்றைக்கு உங்க வீட்டில் இருக்கிற வறுமையை உங்க வீட்டில் இருக்கிற வெறுமையை உங்க வீட்டில் இருக்கிற கடனை உங்க வீட்டில் இருக்கிற துயரங்களை உங்க வீட்டில் இருக்கிற கண்ணீர்களை உங்க வீட்டில் இருக்கிற வேதனைகளை கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்து இன்றோடு முடிவுக்கு கொண்டு வர போகிறார் ஆனால் நீங்க செய்ய வேண்டியது நாம் பார்த்த நீதிமான அடையாளங்களையும் நாம் கிறிஸ்துவினால் நீதிமானாக்கப்படுதலை குறித்தும் அதையெல்லாம் பெற்றுக்கொள்ளுங்க பரிசுத்த ஆவினாலே 
நிறைக்கிற அனுபவத்துக்குள்ள வாங்க கத்துருங்களை ஆசீர்வதிப்பார் கண்களை மொழி ஜபிப்போமா உன்னதத்தின் தகப்பனை மாறாதவரே பரிசுத்தத்தில் மகத்துவம் உள்ளவரே உம் கரத்தில் எங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் உம் கிருபையினால் எங்களை மூடிக்கொள்ளும் உடைய பிரசனத்தினால் மூடிக்கொள்ளும் கேட்ட தேவனுடைய பிள்ளைகளை அந்தவரே தொடுங்க அந்தவரே எந்த காரியத்திற்காக தன்னுடைய இருதயம் இயங்கி கொண்டிருக்கிறதோ அவைகளில் ஒரு மாற்றத்தை கொடுப்பீராக இயேசு கிறிஸ்தவ நாமத்தில் ஒப்பு கொடுத்து ஜபிக்கிறோம் ஜீவன் உள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் ஆமேன்